ஹலோ அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் ஏ எஜுகேஷன் நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக த இந்து நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி த இந்து சண்டே நியூஸ் பேப்பர் ஜனவரி ஃபஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ சென்னை எடிஷனை வந்து அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த நியூஸ் அனாலிசிஸோட நோட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா என்னோடய டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதில் ஜாயின் பண்ணி இந்த நியூஸ் அனாலிசிஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கொடுக்குற மோட்டிவேஷன் தான் எனக்கு கண்டினியூஸாக இதே மாதிரி வீடியோஸ் போடுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வாங்க இன்றைக்கான நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் இன்றைக்கி நியூஸ் அனாலிசிஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி விஷ்யூ ஆல் ஹாப்பி நியூ இயர் அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் நம்ம ஒரு புது வருடத்துக்கு அடி எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஆனால் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கு இது ஒரு ரெசல்யூஷன் எடுக்கிற டைமாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஏதாவது புதுசாக பண்ணுறக்கூடிய டைமாக இருக்கலாம் பட் நம்மளை மாதிரி ஆஸ்பிரண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த டைமில் இருந்து தான் ரொம்ப வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம ஜாக்கிரதையாக எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம மோட்டிவேட்டடாக ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட கேரை வந்து மாற்ற வேண்டியிருக்கு ஏன் அப்படின்னா யூபிஎஸ்சி ஃபிலிம்ஸ் வந்து இந்த அஞ்சு மாதத்தில் வரப்போகுது ஓகேங்களா ஸோ அப்படி அஞ்சு மாதத்தில் வர்றப்போ நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்மளை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இன்றைக்கு வந்து உங்களோட எடுத்து வைக்க போகிற ஒவ்வொரு எடுத்து வைக்க போகிற ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ரொம்ப கிளியராக உங்களோட சோர்ஸ் எல்லாம் கிளியராக வச்சுக்கிட்டு கிளியராக படிங்க அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த டைம்ல இருந்து என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்ச சில ஸ்டெப்ஸை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு என்ன புரியணும் அப்படின்னா கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டைம்ல இருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கான்ஃபிடென்ஸோடு மூவ் பண்ணணும் கண்டிப்பாக வந்து நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் கண்டிப்பாக வரும் ஓகேங்களா இது வந்து உங்களுக்குன்னு மட்டும் இல்லை டாப்பர் ஆகிற கிளியர் பண்ணுற அத்தனை பேருக்கும் இந்த அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் கண்டிப்பாக வரும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து சோர்ஸஸை ரொம்ப லிமிட்டடாக வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சப்போஸ் குவாலிட்டி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு சோர்ஸ் தான் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து லக்ஷ்மிகாந்த் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா லக்ஷ்மிகாந்த்லேயே உங்களுக்கு தேவையான எல்லா விஷயமும் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ லக்ஷ்மிகாந்தை விட்டு நீங்கள் இப்போ வந்து வேறு ஏதாவது புது புக் படிக்கிறது வந்து அட்வைசபிள் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ என்விரான்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கரண்ட் அஃபேர் மெட்டீரியல் கிளியராக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஏன் அப்படின்னா என்விரான்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போவுமே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ஐடியா வந்து கிளியராக இருக்கணும் அதே மாதிரி என்விரான்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் என்ன சோர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே வந்து கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது முக்கியம் அடுத்து வந்து ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் நீங்கள் நீங்கள் மெயினாக பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா சோர்ஸஸை லிமிட் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து சோர்ஸஸை லிமிட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கிறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு பேர்டன் ஆகாது ஓகேங்களா ஸோ இதுக்காக தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் சோர்ஸஸை லிமிட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் நிறைய சோர்ஸஸை தேடி போகாதீங்க இப்போ வந்து யூடியூப் வீடியோஸ் நிறைய கிடைக்காது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதே இந்த டைமில் வந்து யூடியூப்பில் அதிகமாக வீடியோஸ் போட ஆரம்பிப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அதாவது கண்டிப்பாக வந்து மக்கள் வந்து இப்போ தான் பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்கட்டு ஸோ நீங்கள் வந்து டைவெர்ட் ஆகி போயிடக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் இப்போ ஒரு சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா அதை கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதில் அதில் சொல்கிற விஷயத்த மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டே இருங்க ஓகேங்களா அதில் உங்களுக்கு நல்லது பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னா இந்த நியூஸ் அனாலிசிஸை வந்து நீங்கள் கண்டினியூஸாக இதே மாதிரி பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா பாருங்கள் பட் இப்போ இருந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் உங்களோட முயற்சி கண்டிப்பாக வேணும் இன்னும் அஞ்சு மாதத்தில் வரக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் எதில் வேணால் படிங்க நியூஸ் அனாலிசிஸில் படிங்க நியூஸ் பேப்பரில் படிங்க இல்லை மேகசீனில் படிங்க உங்களுக்கு எந்த சோர்ஸ் பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சூஸ் பண்ணி அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படி ஃபாலோ பண்ணால் மட்டும்தான் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் நீங்கள் பெஸ்ட்டாக இருக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபை ஃபைனலாக என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா கான்ஃபிடென்ஸாக மூவ் பண்ணுங்கள் ஒன்று வந்து என்ன தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு ரெடியாக இருந்தால் மட்டும்தான் சக்ஸஸை அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் வந்து
இதுக்கு அடுத்து நம்ம இன்னைக்கான நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் இப்போ நான் சொன்ன டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் நான் இந்த டிப்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் யூபிசி எக்ஸாம் கிடையாது நீங்கள் எந்த எக்ஸாம் எழுதுறீங்க அப்படின்னாலும் எக்ஸாம் பக்கம் வர்றப்போ இதை ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வாங்க இன்னைக்கான நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் உமென் ப்ரோ உமென் பிரேக் நியூ கிரவுண்ட் இன் எம்ஜி நரேகா ஸ்கீம் அப்படின்ட்டு ஒரு நியூஸ் இருக்குது அதாவது என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா உமனோட பார்ட்டிசிபேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்குது பெண்களோட பார்ட்டிசிபேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற நியூஸை வந்து கொடுத்துருக்காங்க எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி எட்டு பர்சன்டேஜ் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இந்த ஸ்கீமில் வந்து பெனிஃபிஷியராக இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து நம்ம மெயின்ஸில் வந்து இதோட அட்வான்டேஜ் எம்ஜி நரேகா வந்து அச்சீவ்மெண்ட்டை பற்றி கேட்குறப்போ வந்து இதை மென்ஷன் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எம்ஜி நரேகா ஸ்கீமை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த எம்ஜி நரேகா ஸ்கீம் அப்படின்ட்டு ஏன் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது என்ன அப்படின்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை உருவாக்கி கொடுக்குறது எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னா வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்குறாங்க யாருக்கு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா கிராமத்தில் வாழக்கூடிய மக்கள் ஓகேங்களா ஸோ கிராமத்தில் வந்து என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா விவசாயத்தை நம்பி நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ அப்படி விவசாயத்தை நம்பி இருக்கிறப்போ வந்து இப்போ நடக்கிற கிளைமேட் சேஞ்ச் அதுக்கப்புறம் வந்து சில பிரச்சனைகள்னால தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து விவசாயத்தில் பெருசாக இன்கம் இல்லை அதனால் நிறைய பேர் வந்து விவசாயத்தை விட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த இந்த மாதிரி அதாவது சிட்டிகளுக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டவுனுக்கும் போய் வேலை பார்க்க வேண்டிய நிலமை இருக்குது அதை தடுக்கிறதுக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த எம்ஜி நரேகா ஸ்கீம் மூலிமா ஒரு நூறு நாள் வேலை திட்டத்தை உருவாக்கி கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி நூறு நாள் வேலை திட்டத்தை உருவாக்கி கொடுக்குறதுல கண்டிப்பாக வந்து கேரண்டியாக ஒர்க் இருக்கும் ஓகேங்களா கேரண்டியாக வந்து இவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு இருக்கும் அந்த நூறு நாளுக்கும் அவங்களுக்கு ஏற்ற சம்பளமும் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்கீமை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா யார் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இந்த ஸ்கீமை பொறுத்த வரைக்கும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் எப்போ கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்லேயே கொண்டு வந்தாங்க ஸோ யாருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க அப்படின்னா எவ்ரி அடல்ட் மெம்பர் ஆஃப் எ ஹவுஸ் ஹோல்டு இன் அ ரூரல் ஏரியா வித் அ ஜாப் கார்டு ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா தனியாக ஒரு கார்டை கொடுத்துருவாங்க கார்டை கொடுத்துட்டு அவங்க பேர் எல்லா விஷயமும் அதில் இருக்கும் அது மூலிமா அந்த நூறு நாள் வேலை திட்டத்தை கொடுப்பாங்க ஸோ இதில் என்ன புரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா கேரண்டீடு வேஜ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா அடுத்து வந்து என்ன புரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா அன்ஸ்கில்டு மேனுவல் ஒர்க் அதாவது ஸ்கில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி இப்போ ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணுறதுக்கே நம்ம வந்து பிரதான் மந்திரி கௌஷல் விகாஸ் யோஜனா அப்படின்னு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணி அவங்கள வேறு வேறு செக்டருக்கு கொண்டு போகிற பிளானில் வந்து அந்த பிஎம் கௌஷல் விகாஸ் யோஜனா இங்கே வந்து அன்ஸ்கில்டு மேனுவல் ஒர்க் சொல்லப்போனால் அப்படின்னா காமனாக சொல்லணும் அப்படின்னா கூலி வேலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கூலி வேலை பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த மக்களை இதில் எம்ப்ளாய் பண்ணுறாங்க ஸோ இது எல்லா எல்லா டிஸ்ட்ரிக் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டிஸ்ட்ரிக்கும் கவர் ஆகும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அர்பன் பாப்புலேஷன் இல்லாத ஏரியாவை தவிர ஓகேங்களா அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த ஒரு 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 ஏரியாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நூறு பர்சன்டேஜும் வந்து சிட்டி அதாவது என்ன அப்படின்னா சிட்டியில் வந்து நூறு பர்சன்டேஜும் அர்பன் பாப்புலேஷன் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து இது கவர் ஆகாது ஓகேங்களா ஸோ இது புரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்து என்ன அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் வந்து ஈவன் ஒரு ஐம்பது நாள் எக்ஸ்டெண்ட் கூட பண்ணுவாங்க சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு சைக்ளோன் வருது ஏதாவது வந்து இயற்கை பேரழிவு வருது அந்த மாதிரி பட்சத்தில் வந்து இதை பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஐம்பது நாள் அதிகப்படுத்துவாங்க ஸோ இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா எம்ஜி நரேகா வந்து கண்டினியூஸாக நியூஸில் இருக்குது எதுக்காக அப்படின்னு பார்க்குறப்போ நிறைய இஷ்யூ இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன புரியணும் அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியாக வந்து என்ன கொடுக்குறாங்க சம்பளம் கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாரும் விவசாயம் பண்ணக்கூடியவங்க விவசாயத்தில் வர்ற வருமானத்தை விட ரொம்ப கம்மியாக கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா அது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இதுக்கு ப்ராப்பராக வந்து ஃபைனான்ஸ் பண்ணுறதில்ல பட்ஜெட் அலோகேஷன் பண்ணுறதில்ல இந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்குது ஸோ ஒரு வேளை வந்து சம்பளம் கொடுத்தாலும் ரொம்ப லேட்டாக வந்து கொடுக்குறாங்க அந்த பிரச்சனை அடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னா பஞ்சாயத்து ராஜ் இன்ஸ்டிடியூஷன் இது எங்கே எங்கே இந்த இந்த ஸ்கீம் வந்து ஒர்க் ஆகிறது பார்த்தோம
கிளியராக தெரியும் அந்த மக்களுக்கு என்ன கொண்டு போகணும் அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா அடுத்து வந்து நிறைய விஷயம் வந்து இந்த மாதிரி சம்பளம் கொடுக்காம போகிறதுனால கொடுக்குற வேலையில் பாதையில் விட்டு நிறைய பேர் போயிடுறாங்க அது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இந்த மாதிரி ஜாப் கார்டு ஓகேங்களா இவங்களுக்குன்னு ஒரு கார்டை கொடுத்ததை வந்து நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க மிஸ்யூஸ் பண்ணி சம்பளம் வர்றதுக்காக அந்த கார்டை வச்சு சம்பளம் வாங்குறாங்க அதனால் தேவைப்படுற மக்களுக்கு வந்து போய் சேர்றது கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா சப்போஸ் வந்து இந்த ஜாப் கார்டை வந்து ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறது எப்படி தடுக்கலாம் அப்படின்னா இ டேட்டா பேஸ் இ அத்தன்டிகேஷனை யூஸ் பண்ணி இதை வந்து தடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து என்னென்ன சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதுதான் என்ஜினியரிங் ஸ்கீமை பற்றி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் ஓகேங்களா நம்மளோட ஜிஎஸ் டூ ஸோ ஓகேங்களா ஜிஎஸ் டூவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸில் ஒவ்வொன்றும் இம்பார்ட்டண்ட் அதே மாதிரி ப்ரிலிம்ஸில் வந்து இந்த என்ஜினியரிங் ஸ்கீமை பற்றி தனியாக கேட்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ஜிஎஸ் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ ஜிஎஸ் ஒன்லேயும் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை பற்றி வரும் பாவர்ட்டி பற்றி வரும் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய டாபிக்ஸ் இந்த டாபிக் அப்படிங்கிறத நிறைய ஆங்கிளில் கவர் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நமக்கு புரிஞ்சுருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ அடுத்த நியூஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபியூவர் மைக்ரேட்ரி பேர்ட் சீனட் வே வேடந்தாங்கல் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா வேடந்தாங்கலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மதுராந்தகம் லேக் அந்த அதாவது மதுராந்தகம் ஏரியில் வந்து ரொம்ப கம்மியாக வந்து பறவையை பார்க்குறாங்க ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா மைக்ரேட்ரி பேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அங்கேருந்து என்ன பண்ணோம் அந்த அந்த பறவைகள் வந்து நம்ம வேடந்தாங்கலுக்கு வந்து அடிக்கடி வந்துட்டு வந்துட்டு போவோம் ஓகேங்களா ஸோ இதை தான் வந்து மைக்ரேட்ரி பேர்ட்ஸ் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வர்றது ஸோ இந்த மைக்ரேட்ரி பேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா சீசனல் கெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சீசனல் கெஸ்ட் அப்படின்னா சீசன் சீசனுக்கு வந்துட்டு போவோம் அதனால தான் அதை சீசனல் கெஸ்ட் இதனால் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம நாட்டுக்கு வந்து நன்மையும் நிறைய இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு வர்ற பறவைகள் வந்து ஒரு இருபத்தொம்பது கண்ட்ரீஸ்லேருந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு வருது ஸோ எந்த அளவுக்கு மைக்ரேஷன் நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து என்ன அப்படின்னா செப்டம்பர் அக்டோபர் டைமில் நம்ம அதிகமாக பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதில் வந்து இந்த மாதிரி மைக்ரேஷன் ஆகிற பேட்டர்னே வந்து நம்ம குளோபில் வந்து பிரிச்சிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி இந்தியாவுக்கு வந்து வரக்கூடிய பறவைகளை வந்து சென்ட்ரல் ஏஷியன் ஃப்ளைவே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈஸ்ட் ஏஷியன் ஆஸ்திரேலியன் பிளாக்ஸி மெடிடேரியன் ஈஸ்ட் ஆப்ரிக்கா இதெல்லாம் நமக்கு முக்கியம் கிடையாது இந்தியாவுக்கு வந்து எது கிடையாது எது இருக்குது ஓகேங்களா சென்ட்ரல் ஏஷியன் ஃப்ளைவே அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு பறவை வந்து இந்தியாவுக்கு வருது அப்படின்னா இந்த கண்ட்ரிஸ்லேருந்து வரும் அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி இப்போ வந்து சப்போஸ் மிசிசிப்பி அப்படின்னா இந்த ஏரியாவில் அது மைக்ரேட் ஆகும் ஸோ எதுக்காக இந்த மாதிரி மைக்ரேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது இது வந்து மைக்ரேட் ஆகிறதுக்கு காரணம் வந்து டெம்பரேச்சர் சேஞ்சை வந்து சப்போஸ் ஒரு இடத்துல இருக்குது இப்போ ரஷ்யாவில் இருக்குது அப்படின்னா அங்கே வந்து ஒரு டைமில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரொம்ப குளிராக இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணும் சூரியன் வந்து ஒரு டைமில் வந்து அங்கே ரொம்ப அதிகமாக அடிக்கும் அந்த மாதிரி பட்சத்தில் வந்து அந்த பறவைனால் சர்வைவ் ஆக முடியாது அங்கே அதனால தான் என்ன பண்ணும் மைக்ரேட் ஆகும் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து மைக்ரேட் ஆகி வந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஒத்து போய் அடுத்து எப்போ வந்து இங்கே கண்டிஷன் அங்கே கண்டிஷன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுதோ அப்போ வந்து அங்கே சேஞ்ச் ஆகிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மைக்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கணும் இது இப்போ வந்து என்ன ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி மைக்ரேஷனில் வரக்கூடிய பறவைகளோட எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப கம்மியாகிட்டுருக்கு ஏன் வந்து எண்ணிக்கை கம்மியாகுது அப்படின்னா ஒரு காரணம் வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட டெவலப்மெண்ட் ஒரு காரணமாக இருக்குது ஓகேங்களா நம்மளோட வளர்ச்சி இந்த மாதிரி வளர்ச்சி பண்ணிகிட்டே போகிறோம் செல்ஃபோன் டவரை அதிகமாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதனால் பார்த்தோம் அப்படின்னா செல்ஃபோன் டவரோட ரேடியேஷன் கரெக்டாக இல்லாமல் மைக்ரேட் ஆகிற பேர்ட்ஸ் வந்து எங்கே போகிறோன்னே தெரியாமல் இறந்து போகுது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இந்த மைக்ரேஷனில் பிரச்சனை உண்டாக்கிட்டுருக்கு நம்ம இப்போ சென்ட்ரல் ஏஷியன் ஃப்ளைவே பற்றி பார்ப்போம் இது என்ன அப்படின்னா இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ளைவே ரீஜன் நிறைய பயோம்ஸு
ஃப்ளமிங்கோ டக்ஸு வாடர்ஸு புலிகாட்டு லேக்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ளமிங்கோஸ் நிறைய பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து டக்ஸ் அண்ட் வேடர்ஸ் கேன் பி சீன் இன் சிலிகா லகுன் இன் ஒடிஷா அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கியால்தியோ நேஷ்னல் பார்க்கு பாரத்பூர் கஜ் கிஜாதியா பேர்ட்ஸ் சென்ச்சுரி இங்கெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மைக்ரேஷனை வந்து நம்ம அதிகமாக பார்க்கலாம் ஸோ அதில் என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா ஸ்பாட்டர் ஃப்ளை கேச்சர் யூரோப்பியன் ரோலர் ரொஃபோ ஸ்டைல்டு ஸ்க்ரப் ரோபின் இந்த மாதிரி நிறைய பறவைகள் வந்து மைக்ரேட் ஆகி வருது ஆமூர் ஃபல்கோன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிசம்பர் மாதத்தில் வருது சைபேரியன் கிரை கிரேன்ஸ் வந்து இந்தியாவுக்கு எப்போ வருது அப்படின்னா விண்டர் டைமில் வருது இந்த ரெண்டு ஸ்பீசிஸும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இந்த மைக்ரேட்ரி பேர்ட்ஸ்னால என்ன யூஸ் எதுக்காக இந்த மைக்ரேட்ரி பேர்ட்ஸ் நம்ம என்விரான்மெண்ட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு நல்லது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த என்விரான்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்ன அப்படின்னா லோக்கஸ்ட் அட்டாக் இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த லோக்கஸ்ட் அட்டாக் அப்படிங்கிறது ஒன்று நடந்துச்சு நிறைய வந்து செடிகள் அழுக்கக்கூடிய இந்த லோக்கஸ்ட் வந்து நிறைய எண்ணிக்கையில் அதிகமாக ஆரம்பிச்சிருச்சு இதை வந்து மெயினாக சாப்பிட்றது என்ன அப்படின்னா இந்த மைக்ரேட்ரி பேர்ட்ஸ் தான் அதோட என்ன அப்படின்னா அது குட்டியாக இருக்கிறப்பயே சாப்பிட்றோம் ஆனால் இந்த மாதிரி மைக்ரேட்ரி பேர்ட்ஸ் கம்மியானதுனால இதோட எண்ணிக்கை அதிகமாகிடுச்சு அதனால் நம்மளோட என்ன அப்படின்னா நம்மளோட பயிரெல்லாம் நாசம் பண்ணிடுது இந்த லோக்கஸ்ட் அட்டாக்கை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அடுத்து என்ன அப்படின்னா பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட்ஸை வந்து மேக்ட் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து இது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட்ஸ் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் பூச்சி மருந்தெல்லாம் அடிச்சிட்ருக்கோம் இந்த பூச்சியை சாப்பிட்றது தான் இந்த பறவையோட மெயின் ஃபங்க்ஷனு அந்த மாதிரி பறவைகள் வந்து எண்ணிக்கை கம்மியாக இருப்போம் பூச்சிகளோட எண்ணிக்கை அதிகமாகி நம்ம தேவையில்லாமல் நிறைய வந்து பூச்சிக்கொல்லி மருந்தெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அங்கே வந்து பயிரோட நாசம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதே மாதிரி மக்களுக்கும் நிறைய நோய்கள் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஓகேங்களா அடுத்து வந்து இது பாலினேஷனில் ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுருக்கணும் அடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபிஷ்ஷு எக்கு அதாவது மீனோட முட்டையாக கூட டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்து வந்து அது போடக்கூடிய கழிவில் கூட நைட்ரோஜன் இருந்து அது வந்து ஒரு உரமாக ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இது புரிஞ்சுருக்கணும் அடுத்து வந்து அதோட முட்டை எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கால்சியமு அதர் மினரல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த மைக்ரேட்ரி பேர்ட்ஸோட சில இம்பார்ட்டன்ஸ் நமக்கு கிளியராக புரிஞ்சுருக்கும் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்ட்டு ஸோ இதை கன்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்மக்கிட்ட ஒரு கன்வென்ஷன் இருக்குது அதுக்கு வே பேர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கன்வென்ஷன் ஆன் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மைக்ரேட்ரி ஸ்பீசிஸ் இதை ஃபேமஸாக என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சிஎம்எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை அப்படின்னா பான் கன்வென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும் சிஎம்எஸ் இல்லை பான் கன்வென்ஷன் எதுக்காக அப்படின்னா இந்த மாதிரி மைக்ரேட்ரி ஸ்பீசிஸை வந்து காப்பாற்றுறது தான் இதோட மெயின் மோட்டோ ஓகேங்களா ஸோ பான் கன்வென்ஷன் ஏன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பான் வெஸ்ட் ஜெர்மனியில் தான் இது சைன் ஆச்சு இப்போது ரீசெண்டாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பதிமூணாவது கான்ஃபரன்ஸில் நம்ம இந்தியாவில் தான் நடந்துச்சு எங்கே அப்படின்னா காந்திநகர் குஜராத் டூ தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டியில் ஓகேங்களா ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா இதில் மேஸ்கோட் எது அப்படின்னா கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் வந்து கிளியராக இருக்கணும் ஸோ இந்த சிஎம்எஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆர்கனைசேஷன் ஓகேவா ஸோ இது இந்த மைக்ரேட்ரி பேர்ட்ஸை பற்றி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது என்விரான்மெண்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா GS3 பயோடைவர்சிட்டி என்விரான்மெண்ட் டாப்பிக்கில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி மைக்ரேட்ரி பேர்ட்ஸு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னும் இதே மாதிரி நிறைய ஈவன் இன்செக்ட்ஸ் கூட மைக்ரேட் ஆகும் அடுத்து வந்து இந்த மாதிரி கடலில் வாழ்கிற உயிரினம் கூட மைக்ரேட் ஆகும் இதை பற்றியெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மோஸ்ட் யூனியன் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் லைக்லி டு கோ ஃபுல்லி டிஜிட்டல் பை பிப்ரவரி அப்படிங்கிற நியூஸ் இருக்குது ஸோ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ரீசெண்டாக நமக்கு தெரியும் எய்ம்ஸில் வந்து அதாவது எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு ரேன்சம் வேர் அட்டாக் ஆச்சு ஸோ ரேன்சம் வேர் அட்டாக் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத நான் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரேன்சம் வேர் அட்டாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா ஒரு அதாவது என்ன அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபைல்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கோம் அதாவது இப்போ வந்து சப்போஸ் இந்த எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் அந்த பேஷண்ட்ஸோட ரெக்கார்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து இது வரைக்கும் என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட்
பிட்காயின்ல டிமாண்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அந்த பிட்காயினை கொடுத்தா மட்டும்தான் நமக்கு அந்த கீ கிடைக்கும் கீயை வச்சு நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ண முடியும் ஒருவேளை நம்ம அந்த ரேன்சமை கொடுக்கல அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே இருக்கிற ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் அழிச்சிருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ரேன்சம் வேர் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஆஃபீஸஸையும் வந்து டிஜிட்டல் போக வைக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ டிஜிட்டலில் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப செக்யூர்டான ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி சைபர் த்ரெட்ஸ் எல்லாம் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக யூனியன் கவர்மெண்ட்டோட ஆஃபீஸ் எல்லாத்தையும் இந்த செக்யூர்டு பிளாட்ஃபார்ம்க்கு மாற்றிட்டு இருக்காங்க அந்த செக்யூர்ட் பிளாட்ஃபார்ம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இ ஆஃபீஸ் செவன் பாயிண்ட் ஓ அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா ஸோ அந்த இ ஆஃபீஸ் செவன் பாயிண்ட் ஓ வந்து உருவாக்குனது யார் அப்படின்னா நேஷ்னல் இன்ஃபார்மேட்டிக் சென்டியர் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா இது 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 எதை பேஸ் பண்ணி உருவாக்குனாங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ் டீம் வந்து பப்ளிஷ் பண்ண ரிப்போர்ட் ஆல்மோஸ்ட் எந்த அளவுக்கு வந்து இந்த ரேன்சம் வேர் அட்டாக் வந்து அதிகமாயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட்டை பொறுத்து இந்த இந்த மாதிரி ஒரு ஆஃபீஸை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா இது இந்த இ ஆஃபீஸ் வந்து இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்ணாது வேற என்ன யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நிக்நெட் அப்படின்ட்டு ஒன்றை யூஸ் பண்ணுது ஸோ அது ஒரு புது டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சால் போதும் இங்கே என்ன அப்படின்னா ஆத்தன்டிகேஷன் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் வித் டிஜிட்டலி சைன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் இ செக் இ சிக்னேச்சர் இதை வச்சு ப்ரொபெக்ட் ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை தான் வந்து இ ஆஃபீஸ் வருஷன் செவன் பாயிண்ட் டூ ஸோ நிறைய மினிஸ் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸை வந்து இதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரேன்சம் வேர் அட்டாக் வந்து நடக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ ஆல்ரெடி ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பதிமூணு ஆஃபீஸ் வந்து அதுக்கு மைக்ரேட் ஆகிடுச்சு இன்னும் வந்து கம்ட்ரோலர் சிஏஜி எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் காமர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கோஆப்ரேஷன் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சில ஆஃபீஸஸ் வந்து இன்னும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக வேண்டியிருக்கு கூடிய சீக்கிரத்தில் பண்ணுறதை வந்து கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு வந்து அட்டாக்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆஃபீஸில் வந்து ஆல்ரெடி ப பதினாலு புள்ளி இருபத்தி ஏழு லட்சம் அளவுக்கு இ ஃபைல்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது இதுதான் இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன புரியணும் அப்படின்னா ரேன்சம் வேர் அட்டாக்னா என்ன அப்படிங்கிறது கிளியராக புரியணும் இந்த ஆஃப் இ ஆஃபீஸ் செவன் பாயிண்ட் சி ஜீரோ யார் கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறத புரியணும் நேஷ்னல் இன்ஃபார்மேட்டிக் சென்டர் அப்படிங்கிறது மெயினாக புரிஞ்சுருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து நம்மளோட ஜிஎஸ் த்ரீ சைபர் செக்யூரிட்டிலையும் கவர்னன்ஸ் ஜிஎஸ் டூ கவர்னன்ஸ்லையும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் ஓகேங்களா ஸோ ஜிஎஸ் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் இ கவர்னன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் இருக்குது அதுலேயும் இது இம்பார்ட்டன் எடுத்து நியூஸ் அனாலிசிஸ் பார்ப்போம் கவர்மெண்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் ப்ராசஸ் டு பை ஹண்ட்ரட் மோர் கே நைன் வச்சராஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே எதை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா கே நைன் வச்ரா அப்படிங்கிற ஒரு இதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஹவ் இட் சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து இந்த டேங்கில் ஒரு கன் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை தான் ஹவு அதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஹவ் இட் சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் வந்து கே நைன் வச்ரா ட்ராக்டு செல்ஃப் கப்பல்டு ஹவ் இட் சர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இன்னொரு நூறு அதிகமாக வாங்க போகிறாங்க ஸோ இந்த கேனைனை பற்றி நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மில்லி மீட்டர் அளவுக்கு நீளம் இருக்கும் ஃபிஃப்டி டூ கேலிபர் ட்ராக்டு செல் ப்ரொபல்ட் ஹவிட்ஸர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கே நைன் தண்டர் பில்ட் பை ஹன்வா டிஃபென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அது மாதிரியே பார்த்தோம் அப்படின்னா அதை பேஸ் பண்ணி இதை உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ இதில் இன்னும் நூறு வந்து வாங்க போகிறாங்க இது எங்கே மேக்சிமமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டெசர்ட் அதாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட ராஜஸ்தான் பகுதியில் இதை வந்து அதிக அளவில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ எதுக்காக இந்த அளவுக்கு நூறை வந்து அதிகப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா நம்மளோட லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் என்ன அப்படின்னா சைனா வந்து நிறைய பிரச்சனை பண்ணிகிட்ருக்கு ஸோ அதை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய தேவைப்படுது ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி என்ன அப்படின்னா இது இதுக்கடுத்து தனுஷ் கே நைன் வச்ரா எம் ட்ரிபிள் செவன் அல்ட்ரா லைட் ஹவுட்டிசர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட ஆர்டிலரியோட ஃபயர் பவரை வந்து
ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன அப்படின்னா கடல் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா நிலப்பகுதி லேண்ட் இந்த பக்கம் இருக்குது அப்படின்னா கடல் வந்து இங்கே இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த கடலில் வந்து சில மரம் செடி கொடியெல்லாம் வளரும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு பேர் தான் மேங்குரோவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மேங்குரோவ் அப்படிங்கிறது நம்மளை என்விரான்மெண்ட்டில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ எப்படி அப்படின்னா இப்போ வந்து கோஸ்டல் எரோஷனை தடுக்கிறதுக்கு ஸோ இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி உப்பு தண்ணி வந்து எந்த காரணத்துக்கும் வந்து நிலப்பகுதிக்கு வராமல் தடுக்கிறதுக்கும் இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மேங்குரோஸ் வந்து நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்டுக்கு எந்தளவுக்கு முக்கியம் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ மே மேங்குரோ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸ்மால் ட்ரீ ஆர் ஷ்ரப் ஸோ மரமாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து செடி கொடியாக இருக்கலாம் எங்கே வளரும் அப்படின்னா கோஸ்ட் லைன் கோஸ்ட் லைன் அப்படின்னா கரையோரமாக ஓகேங்களா நம்மளோட கடலோட கரையோரமாக வளரும் இரு இதோட ரூட் பார்த்தோம் அப்படின்னா உப்பு தண்ணியில் வளருது ஓகேங்களா ஸோ மோஸ்ட் காமனாக செடி வளர்கிறதுக்கு நல்ல தண்ணி தேவைப்படும் ஆனால் இந்த மேங்குரோவோட ஸ்பெஷாலிட்டியை வந்து உப்பு தண்ணியில் வளரக்கூடிய ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ மேங்குரோ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஹேபிடாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா மரம் செடி எல்லாம் சேர்ந்ததை வந்து மேங்குரோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரி கரையோரமாக இருக்கக்கூடிய மரச்செடி கொடி ஸோ இதோட ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னா சலைன் என்விரான்மெண்ட் சலைன் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னா உப்பு தண்ணியில் இது வந்து சர்வைவ் ஆகக்கூடிய ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஹை சால்ட் அண்ட் லோ ஆக்சிஜன் கண்டிஷன் ஸோ அதாவது உப்பு தன்மை மட்டும் அதிகம் கிடையாது ஈவன் ஆக்சிஜன் கம்மியாக இருந்தால் கூட இது வாழ முடியுது இது எப்படி அந்த மாதிரி வாழ முடியுது அப்படின்னா நியூமட்டோஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் ரூட் இருக்குது ஓகேங்களா வேர் பகுதியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நியூமட்டோஃபோர்ஸ் நீங்கள் என்ன இப்போ இந்த மேங்குரோஸ் இருக்கிற ஏரியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்படி குச்சி குச்சி மாதிரி மேலே மேலே நீட்டிகிட்ருக்கோம் அந்த குச்சியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சின்ன சின்ன ஓட்டெல்லாம் இருக்கும் இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நுமட்டோஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை நுமட்டோதோர்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதை வச்சு தான் ஈவன் ஆக்சிஜன் கம்மியாக இருந்தாலும் சரி அதே மாதிரி உப்பு தண்ணி அதிகமாக இருந்தாலும் அது இந்த ரூட்ஸை வச்சு தான் சர்வைவ் ஆகிட்டுருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா இது விவி பேரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா ஈவன்தோ வந்து அந்த செடியில் வந்து ஒட்டிக்கிட்டு இருந்தாலும் அங்கேருந்தே ஒரு புது செடி உருவாக ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா அந்த வெதை வந்து அதாவது அந்த செடியோடு ஒட்டிகிட்டு இருந்தாலும் புதுசாக அங்கேருந்தே செடி உருவாகக்கூடிய சக்தி இருக்குது சக்குலண்ட் லீவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சக்குலண்ட் லீவ்ஸ் அப்படின்னா இங்கே வந்து தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ தண்ணி அதாவது என்ன அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான நல்ல தண்ணி வந்து கம்மியாக இருக்கிறப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இலைகளில் வந்து ரொம்ப அதிக தண்ணியை வந்து சேமித்து வச்சுக்கோம் அதுதான் சக்குலண்ட் லீவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து வேக்சி கோட்டிங் இருக்கும் எதுக்காக அப்படின்னா எவாப்ரேஷனை தடுக்கிறதுக்காக ஸோ இது மூலிமா அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷனில் வந்து சர்வைவ் ஆகுறது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுருக்கணும் இது தான் வந்து மேங்குரோஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஜாகிரபிக்கல் லொக்கேஷன் அப்படின்னா எங்கே இருக்குன்னு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ஓகேங்களா அதாவது என்ன அப்படின்னா கரையோரமாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளோட சதன் இந்தியாவில் இந்த மாதிரி பெனின்சுலர் இந்தியாவில் வந்து தான் கடல் இருக்குது இந்த பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அரபியன் சி இந்த பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பே ஆஃப் பெங்கால் இதை சுற்றி இருக்கிற எல்லா ஸ்டே எல்லா ஸ்டேட்ஸ்லேயும் வந்து இந்த மேங்குரோஸை பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதோட கவர் ஓகேங்களா எந்த அளவுக்கு வந்து பரவி இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் இதே வந்து குளோபலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் செவன் மில் செவன் நைன் மில்லியன் ஹெக்டேர்ஸ் அளவுக்கு இருக்குது அதிகம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஏஷியாவில் தான் இருக்குது ஏஷியா அதுக்கப்புறம் ஆப்ரிக்கா அப்புறம் நார்த் அண்ட் சென்ட்ரல் அமெரிக்கா சவுத் அமெரிக்காவில் ஓஷியானியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மேங்குரோஸ் இந்த ஓஷியானியில் வந்து நியூசிலாண்டு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா அந்த கண்ட்ரிலஸ்லாம் வந்து மேங்குரோஸ் கம்மியாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஐஎஸ்எஃப்ஆர் ரிப்போர்ட் அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்தியன் ஸ்டேட் ஃபாரஸ்ட் ரிப்போர்ட் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி விடுவாங்க இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் வந்த ரிப்போர்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூ ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் அளவுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா மேங்குரூஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீனை கம்பேர் பண
இந்த இடத்துல வந்து சுந்தர்பன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மேங்குரூவ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் மற்ற இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா அதே அளவுக்கு பறவை இருக்கு குஜராத்லேயும் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது எந்த அளவுக்கு பறவை இருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த மேப்ல ஸோ இந்த சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் எக்கலாஜிக்கல் ஸ்டெபிலைசேஷன் எக்கலாஜிக்கல் ஸ்டெபிலைசேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து இந்த மேங்குரூவ்ஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நிறைய வந்து வேஸ்ட் அதாவது இப்போ வந்து நிலப்பகுதியிலேருந்து கடலுக்கு போகக்கூடிய வேஸ்ட் எல்லாத்தையும் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இது தடுத்து நிறுத்திடும் இதனால் கடலில் போய் மெரைன் பொல்யூஷன் ஆகாமல் தடுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ எந்த அளவுக்கு எக்கலாஜிக்கல் ஸ்டெபிலைசேஷனை மெயின்டைன் பண்ணுது அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி காற்றெல்லாம் வந்து போகிறது டைடல் வேவ் எனர்ஜி எல்லாம் போய் கடலில் பிரச்சனை பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி கடல்லேருந்து நிலப்பகுதிக்கு பிரச்சனை பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல மெயின்டைன் பண்ணுறதுல இந்த மேங்குரூஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து என்ன அப்படின்னா டைட்ஸ் ஓகேங்களா இந்த அலை எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கடல் வந்து உள்வாங்கிறது வெளியே போகுது இதை வந்து டைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த டைட்ஸை வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் ஆகிறதுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது கோஸ்டல் ஸ்டெபிலைசேஷன் இதை பற்றி சொன்னேன் வாட்டர் பியூரிஃபிகேஷன் ஓகேங்களா ஸோ எப்படி அப்படின்னா இந்த மாதிரி மேங்குரூஸ் இருக்கிறப்போ வந்து நிறைய வந்து இதில் ஹார்ம்ஃபுல் ஹால்கள் ப்ளூம்ஸை வந்து குறைக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ கோரல் ரீஃப்ஸ் இருக்குது அந்த கோரல் ரீஃப்ஸை தடுக்கிறதுக்கும் கோரல் ரீஃப்ஸ்க்கு எந்த பிரச்சனையும் போய் போகாமல் இருக்கிறதுக்கும் இந்த மேங்குரூஸ் வந்து ஒரு தடுப்பு முனையாக வந்து ஆட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா அடுத்து இந்த மேங்குரூஸ் வந்து கடல் கிட்டே இருக்கிறதுனால ப்ளூ கார்பன் அதிகமாக எடுத்துக்கும் ஸோ கடல்லையே பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிக அளவில் ப்ளூ கார்பன் எடுத்துக்கும் இது செடி இல்லையா இதில் வந்து ஃபோட்டோ சென்தசிஸ் ஆகி அந்த ப்ளூ கார்பன்ஸை வந்து நிறைய எடுத்துக்குது அடுத்து வந்து பயோடைவர்சிட்டி ஸோ இங்கே தான் வந்து என்ன அப்படின்னா ப்ரீடிங் சைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய அங்கே இருக்கக்கூடிய மீன்கள் ஆகட்டும் இல்லை வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய உயிரினெல்லாம் எல்லாம் வந்து இங்கே தான் வந்து ப்ரீடிங் பண்ணும் ஸோ இதை வந்து ஹனிமூன் ஸ்பாட் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இந்த இந்த மேங்குரூஸை ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன தெரியணும் அப்படின்னா இது என்னென்னலாம் த்ரெட்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ கோஸ்டல் ஏரியா வந்து இப்போ கமர்ஷியலைஸ் ஆகிட்டு இருக்கு இதனால் அப்படின்னா நிறைய பீச்சஸ் கொண்டு வராங்க பீச்சஸை கொண்டு வர்றப்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மேங்குரூஸ் எல்லாம் வந்து அழிச்சிடுறாங்க நிறைய பேர் பார்த்தோம் அப்படின்னா கடலுக்கு பக்கத்துலேயே பில்டிங் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி பில்டிங் கட்டுறப்போ இந்த மேங்குரூஸ் எல்லாம் அழிஞ்சிட்டு வருது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இன்னைக்கு நியூஸில் இருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரிம்ப் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு மீன் வகை அந்த மீன் வளம் வந்து அதிகமாக இந்த மேங்குரூஸ் கிட்ட தான் கிடைக்கிறதுனால நிறைய பேர் வந்து அந்த ஸ்ட்ரிம்ப் ஃபார்ம்ஸை வந்து இந்த இடத்துல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிடுவாங்க அது வந்து மேங்குரூஸ்க்கு பிரச்சனையாகுது அடுத்து வந்து டெம்பரேச்சர் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால அதிக டெம்பரேச்சர்னால ஸ்ட்ரெஸ்ஸை மெயின்டைன் பண்ண முடியாமல் நிறைய மேங்குரூஸ் வந்து அழிஞ்சு போகுது சாயில் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் ஸோ சாயில் எரேஷனும் வந்து நம்ம அதிகமாக பார்த்துட்ருக்கோம் சாயில் பொல்யூஷனும் ஆகிட்டுருக்கு அதனாலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மேங்குரூஸ் வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆக முடியல நிறைய வந்து அதாவது இயற்கைக்கு ஒரு பெரிய எதிரி அப்படின்னா அது ம என்ன அப்படின்னா நம்ம மக்கள் தான் அது வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனாலையும் நம்மளோட டெவலப்மெண்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனாலையும் இந்த மேங்குரூஸ் வந்து அழிஞ்சிட்ருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா கன்சர்வேஷன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மேங்குரூஸ்க்கு வந்து யுனெஸ்கோ வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜ் சைட்டில் பயோஸ்பியர் ரிசர்ச்சில் இது எல்லாத்தையும் என்ன அப்படின்னா ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துட்ருக்கோம் அடுத்து வந்து இன்டர்நேஷ்னல் சொசைட்டி ஃபார் மேங்குரூ எக்கோ சிஸ்டம்னே உருவாக்கியிருக்கோம் ப்ளூ கார்பன் இனிஷியேட்டிவ் ஓகேங்களா கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மேங்குரூ எக்கோ சிஸ்டம் ஃபியூச்சர் இனிஷியேட்டிவ் மேங்குரூ ஃபார் த ஃபியூச்சர் இனிஷியேட்டிவ் நேஷ்னல் மேங்குரூ கமிட்டி இப்படி எல்லாம் வந்து நிறைய விஷயம் வந்து கன்சர்வேஷனுக்காக கொண்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ இதுதான் வந்து மேங்குரூஸை பற்றி ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் ஓகேங்களா என்விரான்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மேங்குரூஸு கோரல் ரீஃப் அப்படிங்கிறது ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் ஏன் அப்படின்னா எப்போவுமே ஒரு த்ரெட்டை ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கு ஒரு எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அதை பற்றி கேட்பாங்க ஸோ அடுத்து வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்தியன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் ரிப்போர்ட்டில் வந்து வருஷா வருஷம் மேங்குரூஸோட எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்டென்ட் எந்த ஸ்டேட்டில் அதிகமாக இருக்குது எந்த மேங்குரூ வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிளியராக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இது நம்மளோட ஜிஎஸ் த்ரீ என்விரான்மெண்டில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பயோடைவர்சிட்டி டாபிக்கில் இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போகலாம் ஸோ அடுத்து ப
ஸோ ஆல்மோஸ்ட் மொத்தமாக வந்து பேலஸ்தீன் ஏரியாவாக இருந்துச்சு ஆனால் ஜூயிஷ் மக்கள் அதிகமாக வர 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 என்னாச்சு அப்படின்னா இந்த பார்ட்டிஷன் பிளானில் பாருங்கள் இப்படி இருந்த கண்ட்ரி வந்து இஸ்ரேலுக்கு எந்த அளவுக்கு இடம் போயிருக்கு பாலஸ்தீன் வந்து எந்த அளவுக்கு சுருங்கிருச்சு அப்படின்ட்டு ஸோ அடுத்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன்லேருந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இஸ்ரேல் மொத்தமாக கவர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு பேலஸ்தீன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஏரியாவில் தான் இருக்குது இப்போது நீங்கள் பாருங்கள் பேலஸ்தீன் எந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியாக ஆல்மோஸ்ட் இந்த அதாவது மொத்த மொத்த கண்ட்ரியை வந்து கைக்குள்ளே வச்சுருந்தவங்க எந்த அளவுக்கு மைனாரிட்டியாக மாறிட்டாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த படத்து மூலியமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இது இதில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த பேலஸ்தீன் மக்களுக்கு வந்து இந்த இஸ்ரேல் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நிறைய ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா அரபு நாட்டு மக்கள் அதாவது அரபு நாட்டு கண்ட்ரிஸ் எல்லாருமே பேலஸ்தீனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம இந்தியாவும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பேலஸ்தீனுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஏன் அப்படின்னா அங்கே வந்து நிறைய வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன் வந்து அதிகமாகிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா யுனைடட் நேஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிஷன் பண்ணப்போ ஐம்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் வந்து இஸ்ரேலுக்கும் நாற்பத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் வந்து பேலஸ்தீனுக்கும் போகணும் அப்படின்ட்டு மென்ஷன் பண்ணாங்க ஆனால் ஃபஸ்ட்டு அரப் இஸ்ரேலி வாரில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் கிட்ட பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய ஏரியா வந்து இஸ்ரேல் பிடிச்சிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இஸ்ரேல் வந்து அதை ஜெயிச்சுட்டு நிறைய வந்து இடத்த பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அடுத்து வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் ஓகேங்களா ஸோ இந்த நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் வாரில் இன்னும் மறுபடியும் ஒரு போர் நடந்துச்சு அதுக்கு பேர் வந்து சிக்ஸ்டி டே வார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அறுபத்தி அறுபது நாள் வாரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் என்ன அப்படின்னா பாலஸ்தீனை வந்து மைனாரிட்டியாக மாற்றிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ அங்கே தான் என்ன அப்படின்னா ஓஸ்லோ அக்கார்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓஸ்லோ அக்கார்டு வந்து இஸ்ரேலி கவர்மெண்ட்க்கும் பாலஸ்தீன் லிபரேஷன் ஆர்கனைசேஷனுக்கும் சைன் பண்ணாங்க யுனைடட் நேஷன் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல என்ன அப்படின்னா வெஸ்ட் பேங்க் அப்படிங்கிற ஏரியா வந்து பாலஸ்தீன் அத்தாரிட்டிக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வெஸ்ட் பேங்க் வந்து பாலஸ்தீன் அத்தாரிட்டிக்கு வர்றது வந்து ஓஸ்லா கார்டு இந்த ஓஸ்லா கார்டு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இஸ்ரேல் வந்து மொத்த ஜெருசலேம் வந்து அதோட கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க பட் பாலஸ்தீன் என்ன அப்படின்னா அதுக்கு ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க இந்த ஜெருசலேம் அப்படிங்கிற ஏரியா வந்து அந்த இடத்துல ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராட்டஜிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் இங்கே கான்ஃப்ளிக்ட் போயிட்டு இருக்கு இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பாலஸ்தீனுக்கு தான் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ பாலஸ்தீனுக்கு எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுல நம்மளோட இந்தியா இஸ்ரேல் ரிலேஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாக ஆரம்பிக்குது ஸோ அதையும் பேலன்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது ரீசண்டாக நடந்த இஷ்யூலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியா வந்து இந்த யூஎன்ல ரெசல்யூஷனில் வந்து இஸ்ரேலுக்கு ஓகேங்களா ஸோ இஸ்ரேலுக்கு மேலே போட்ட ரெசல்யூஷன் வந்து பின்வாங்கியிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா அடுத்த நம்ம நியூஸ் அனாலிசிஸ் கூட போகலாம் நம்மளோட சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் ஒரு இம்பார்ட்டன் நியூஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் மைட்டோகான்ட்ரியல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இன் சிக்ஸ் சில்ட்ரன் ஷோஸ் ப்ராமிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் இருக்கு ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா கிரியேட்டி அதாவது முதல்ல என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மைட்டோகான்ட்ரியா அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்கும் இதை பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மளோட அனிமல் செல்லை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அனிமல் செல்ல வந்து இந்த மைட்டோகான்ட்ரியாக தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா மொத்தமாக நம்ம பாடியில் வந்து எனர்ஜி உருவாகிறதுக்கு இந்த மைட்டோகான்ட்ரியா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இது வந்து நம்மளோட சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா இந்த மைட்டோகான்ட்ரியல் ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து நிறைய வந்து இப்போ ஜெனட்டிக் இஷ்யூ ஓகேங்களா அதாவது என்ன அப்படின்னா வம்சாவளியாக வந்து நிறைய நோய்கள் வந்து பரவிக்கிட்டே இருக்கு ஓகேங்களா ஒரு அதாவது நம்மளோட முன்னாடி இருந்த தலைமுறையில் இருக்கக்கூடிய நோய் வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு வர ஆரம்பிச்சிருது ஸோ அந்த மாதிரி தடுக்கிறதுக்கு வந்து இந்த மைட்டோகான்ட்ரியல் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டை வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படி பண்ணலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஆறு குழந்தைகளுக்கு வந்து இந்த மைட்டோகான்ட்ரியல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மாறியிருக்கு அப்படின்ட்டு இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மைட்டோகான்ட்ரியல் மூலிமா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஈவன் அதாவது ஒரு குழந்தையை உருவாக்குறது கூட இந்த மைட்டோகான்
வேற ஒரு அம்மாவுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவாங்க இந்த நியூக்ளியஸை இந்த நியூக்ளியஸில் இருக்கக்கூடிய ஹெல்த்தி மைட்டோகாண்ட்ரியமுக்கு அடுத்து வந்து ஸ்பேர்ம் இன்ஜெக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபர்டிலைசேஷன் பண்ணி ஃபைனலாக வந்து குழந்தை பிறக்கும் அந்த பிறக்கிற குழந்தைக்கு வந்து அந்த ஜெனட்டிக் டிசீசஸ் இருக்காது ஓகேங்களா ஸோ இது தான் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியல் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் இதை பற்றி ஆல்ரெடி ஒரு கொஷின் வந்திருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் இதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ இதை பற்றி அடுத்து நம்ம அடுத்து நியூஸ் வர வர நம்ம இதை பற்றி கிளியராக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்து இன்னைக்கான எஃப்ஏக்யூ செஷனுக்கு போயிடலாம் ஸோ இன்னைக்கு எஃப்ஏக்யூ செஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹவ் வில் த ஃப்ரீ ஃபுட் கிரைன் ஸ்கீம் ஒர்க் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரீசெண்டாக நம்ம பார்த்தோம் நேஷ்னல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்டில் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா முன்னாடி மூன்று ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் ஒரு ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருந்த ஃபுட் கிரெயின்ஸ் ஓகேங்களா அதாவது அரிசி கோதுமை அடுத்து வந்து வேறு வேறு ஃபுட் கிரெயின்ஸ் வந்து இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க ஸோ ஃப்ரீயாக கொடுக்குறது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா பிரதான் மந்திரி அடுத்து என்ன அப்படின்னா ஒரு யோஜனா பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் அண்ணா யோஜனா அப்படிங்கிற ஸ்கீமை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஸ்கீமை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு கிலோ வந்து இந்த ஃபுட் கிரெயின்ஸ் வந்து அதிகமாக கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அதாவது இந்த மாதிரி கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஃபுட் கிரெயின்ஸை வந்து அதிகமாக கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அந்த ஃபுட் கிரெயின்ஸ் அஞ்சு கிலோ கொடுக்கறத வந்து நிறுத்திட்டு நார்மலாக வந்து நேஷ்னல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்டில் கொடுக்கக்கூடிய மூன்று ரூபா ரெண்டு ரூபா ஒரு ரூபா கொடுத்தத இப்போது கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஃப்ரீ ஆக்கிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை தான் ரீசெண்டாக வந்து நம்ம யூனியன் கவர்மெண்ட் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இது எந் எல் யார் யாருக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதுனா இந்த ஆர்டிக்கலில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது ஆல்ரெடி சொன்னேன் அதாவது என்ன அப்படின்னா அரிசிக்கு வந்து மூணு கிலோ ரெண்டுக்கு அதாவது சாரி அரிசிக்கு வந்து மூன்று ரூபா ரெண்டு ரெண்டு ரூபா வந்து அதாவது கோதுமைக்கு ஒன் கேஜி ஆஃப் கோர்ஸ் சீரியல் ஸோ இதெல்லாம் வந்து முன்னாடி கொடுத்துட்டு இருந்தது இப்போ என்ன அப்படின்னா மொத்தமாக ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஆல்ரெடி இந்த பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் அண்ணா யோஜனால வந்து ஃபைவ் கேஜி ரைஸை வந்து கொடுத்துட்டு இருந்ததை இனிமேல் ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து எந்த அளவுக்கு ஃபுட் சப்சிடி பில்லை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் ஓகேங்களா கவர்மெண்ட்க்கு எந்த அளவுக்கு செலவு வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த என்எஃப்எஸ்சி முன்னாடி வந்து சப்சிடி பில் வந்து ரெண்டு லட்சம் கோடி இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அது இந்த கோவிட் நைன்டீன் வந்ததுக்கப்புறம் டபுள் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரீ ஃபுட் கிரெயின்ஸ் கொடுக்குறதுனால இன்னும் ஒரு பதினஞ்சாயிரம் கோடி வந்து அதிகமாக செலவு பண்ண போகிறாங்க ஓகேங்களா ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண யோஜனா அண்ணா யோஜனாவை தூக்க போகிறாங்க அப்படி தூக்குறப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபாவை வந்து ஈவன் தோ இந்த அளவுக்கு செலவானாலும் ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூ கோடி ரூபாவை வந்து நம்ம சேவ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த ஃபுட் சப்சிடி பில்ல எந்த அளவுக்கு நமக்கு சேவ் ஆகும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து என்ன புரியணும் அப்படின்னா எக்ஸ்பர்ட்ஸ் பாயிண்ட் அவுட் தட் மூ வில் பி ஈவன் மோர் ஏ ரிலீஃப் ஃபார் ஸ்ட்ரெஸ்டு ஃபுட் கிரெயின் ஸ்டாக்ஸ் ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா ஃபுட் கிரெயின் ஸ்டாக்குக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபுட் கிரெயின் ஸ்டாக் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல வந்து இதை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்டாக் வச்சுப்பாங்க ஆல்மோஸ்ட் என்எஃப்எஸ்சியில் வந்து ஐநூற்றி இருபது லட்சம் டன் வந்து தேவைப்பட்டுச்சு ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் அண்ணா யோஜனாவில் வந்து நானூற்றி எண்பது லட்சம் டன் வந்து அதிகமாக தேவைப்பட்டுச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க இந்த பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் அண்ணா யோஜனாவை எழுக்க போகிறாங்க அதனால் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்டாக்கை நம்ம மெயின்டைன் பண்ண தேவை இருக்காது ஓகேங்களா நம்ம ஃப்ரீயாக கொடுத்தாலும் இந்த இந்த அமௌண்ட்டை தான் நம்ம மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னா இது இந்த ஸ்டாக்கை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன அப்படின்னா நமக்கு தேவையான ப்ரொடக்ஷன் இருக்கணும் ஆனால் இந்த மாதிரி முன்னாடி இருந்த சுச்சுவேஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அரிசியும் கோதுமையும் பெரிய அளவுக்கு விளைச்சல் இல்லாததுனால நிறைய வந்து நம்மளால சப்ளை பண்ண முடியல பட் இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சப்ளை பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க
நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னையும் பெனிஃபிஷரிஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு இம்பா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதாவது இது இந்த அதாவது ரேஷன் அரிசி வாங்குறவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பதினோரு ரூபாய் செலவு பண்ணுவாங்க அதாவது மூணு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் ஒரு ரூபாய் இருக்கிறப்ப வந்து ஒரு மாதத்துக்கு வந்து பதினோரு ரூபாய் சேவ் படுது ஆனால் என்ன அப்படின்னா இப்போது அஞ்சு கிலோ முன்னாடி கடத்துட்டு இருந்துச்சு இந்த பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் அண்ணா யோஜனால் அந்த அஞ்சு கிலோ எக்ஸ்ட்ரா வாங்குறதுக்கு நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து நூற்றி எழுபத்தஞ்சி ரூபா அவங்களுக்கு போகுது அப்படிங்கிற இது கணக்கை வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெனிஃபிஷரிஸ்க்கு ஒரு மாதிரி லாஸ் தான் ஆகும் அப்படிங்கிறத இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து சில கணக்கு டேட்டா எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க நம்ம மெயினாக வந்து புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இந்த நேஷ்னல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட்னா என்ன பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் அண்ணா யோஜனானா என்ன எந்த அளவுக்கு வந்து கிராப்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இப்போ ஃப்ரீயாக கொடுக்கறத பற்றி உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சுருக்கணும் பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் அண்ணா யோஜனாவை எடுக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறது புரு கிளியராக புரிஞ்சுருக்கணும் இருந்தாலும் இந்த ஸ்கீமை பற்றி தெரிஞ்சுச்சிருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த எஃபெக்டிவ்குள்ளே போயிடலாம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வில் மைக்ரன்ட்ஸ் பி ஏபிள் டு ஓட் ரிமோட்லி அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டிக்கலை கொடுத்துருக்காங்க இது எதை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா ரிமோட் ஓட்டிங் மிஷினை பற்றி பேசுகிறாங்க ஸோ இந்த ரிமோட் ஓட்டிங் மிஷின் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய வட்டி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இந்த வாரம் எதுக்காக அப்படின்னா மைக்ரண்ட்ஸ்க்கு ஓகேங்களா ஸோ மைக்ரண்ட் அப்படிங்கிறவங்க இப்போ வந்து நம்ம இந்தியா இருக்குது அப்படின்னா இந்த இந்தியாவில் வந்து உத்தரப்பிரதேஷ்லேருந்து ஒருத்தங்க தமிழ்நாடு வருவாங்க அப்படிங்கிற எக்ஸாம்பிளை வந்து நான் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ வேலை தேடி என்ன பண்ணுவாங்க உத்தரப்பிரதேஷ்லேருந்து தமிழ்நாடுக்கு வருவாங்க இவங்கள தான் என்ன சொல்லுவோம் மைக்ரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி மைக்ரண்ட் வந்து சப்போஸ் உத்தரப்பிரதேஷில் வந்து எலெக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா சில காரணங்களால் என்ன பண்ண முடியாது போக முடியாது அப்படி போக முடியாதப்போ என்ன ஆகும் ஓட் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஓட் பண்ணாமல் முடியா முடியாமல் போகிறப்போ நம்மளோட டெமோக்ரஸி வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது ஓகேங்களா நம்மளோட மக்கள் ஆட்சி வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது இதை தடுக்கிறது தான் எலெக்ஷன் கமிஷன் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ரிமோட் ஓட்டிங் மிஷினை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு பைலட் ப்ராஜெக்டை வந்து பைலட் ரிமோட் ஓட்டிங் மிஷின் ப்ராஜெக்ட்ஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரிமோட் வை ரிமோட் ஓட்டிங் மிஷினில் என்னென்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குது இதோட ஃப்யூச்சர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாற்பத்தஞ்சு புள்ளி முப்பத்தி ஆறு கோ கோடி இந்தியன்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி இன்டர்னல் மைக்ரன்ஸ் இன்டர்னல் மைக்ரன்ஸ் அப்படின்னா நாட்டுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொருத்தருக்கு போகுது எக்ஸ்டர்னல் மைக்ரண்ட் அப்படின்னா நம்ம கண்ட்ரிலேருந்து வேறு கண்ட்ரிக்கு போகுது ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் எக்ஸ்டர்னல் மைக்ரண்ட் இன்டர்னல் மைக்ரண்ட்ஸ் பாருங்கள் எத்தனை எவ்வளோ வந்து எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது இதனால் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இந்த எலெக்ஷனில் பார்ட்டிசிபேட்டே பண்ணாமல் போ போயிடுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் ப்ரப்போசல் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த ரிமோட் ஓட்டிங் மிஷினோட நம்ம சில ஃப்யூச்சர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன புரியணும் இப்போ வந்து இந்த ரிமோட் ஓட்டிங் எலெக்ஷன் மிஷின் வந்து இப்போது ஒருத்தங்க தமிழ்நாடு உத்தரப்பிரதேஷ்லேருந்து தமிழ்நாடுக்கு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் அந்த பர்சனுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு உத்தரப்பிரதேஷ் கான்ஸ்டுவன்சி எந்த கான்ஸ்டுவன்சிலே அவர் ஓட் போட போகிறாரோ ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் அங்கே இருக்கக்கூடிய ரிட்டர்னிங் ஆஃபீஸர் கிட்ட ஒன்ஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ண போகிறோம் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுவாங்க வெரிஃபிகேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பர்சன் இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு பிளேஸில் இருக்காங்க அப்படின்னா பக்கத்துலேயே அவங்க இருக்கிற இடத்துலே வந்து போலிங் பூத்தை ரெடி பண்ணுவாங்க போலிங் பூத்தை ரெடி பண்ணி இவர் ஓட் போடுற டைமில் அந்த ரிமோட் ஓட்டிங் மிஷினை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு எழுபத்தி ரெண்டு கான்ஸ்டுவன்சி அளவுக்கு வரைக்கும் கெப்பாசிட்டி இருக்குது ஓகேங்களா ஒரே இடத்துல இருந்துக்கிட்டே எழுபத்தி ரெண்டு கான்ஸ்டுவன்சியில் நீங்கள் ஓட் போட முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கிற மிஷினில் வந்து இவர் போய் ஓட்டு போடுறதுனால அங்கே உத்தரப்பிரதேஷ் கான்ஸ்டுவன்சியில் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ரிமோட் ஓட்டிங் மிஷினோட கான்செப்ட்டு அதை தான் இங்கே வந்து கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க இதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதா
ஓகேங்களா ஸோ எலெக்ஷன் கமிஷனே பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் நிறைய பிரச்சனை இருக்கிறதா அவங்களே ஒத்துக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மைக்ரேட் வந்து ஒரு இடத்துல எவ்வளோ நாள் இருக்கணும் எவ்வளோ நாள் இருந்தால் இந்த ரிமோட் ஓட்டிங் மிஷினில் வந்து எலிஜிபிள் ஆவாங்க இப்படியெல்லாம் வந்து கான்செப்ட் இன்னும் தெரிய வேண்டியிருக்கு ஓகேங்களா அடுத்து வந்து இந்த மாடல் கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் வந்து எப்படி கொண்டு வர முடியும் சீக்ரஸி வந்து எப்படி மெயின்டைன் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை இருக்குது ஸோ அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து கன்சல்டேஷன் பண்ணி ஃபைனலாக வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எலெக்ஷன்ஸ்லையும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய எலெக்ஷன்ஸ்லையும் இதை கொண்டு வருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு என்ன அப்படின்னா எலெக்ஷன் சட்டத்தில் வந்து சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும் அதுக்கு என்னென்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வரலாம் அப்படின்ட்டு பிளான் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது இன்னிக்கான நியூஸு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கொடுக்குற இந்த மோட்டிவேஷன் எனக்கு கண்டினியூஸாக வீடியோ போடுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நாளைக்கு இன்னொரு நியூஸோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் பாய் நன்றி வணக்கம்